გამარჯობა თქვენ უყურებთ ევროპული სკოლის სიახლეებს 20 ნოემბერს ევროპული სკოლის საქტო დარბაში გაიმართა ENY პროგრამის რიგით მეორე ასამბლეა სადაც მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურზე მყოფმა მოსწავლეებმა პროექტები წარადგინეს მეცხრე და მეცხრე კლასის მოსწავლეებმა ინგლისური ენის მასწავლებლის ლინდა ციცქიშვილის მოსწავლეებმა ისაუბრეს 6 steps to a successful story გეოგრაფიის მასწავლებლის დავით სიდამონიძის მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად გაგვიზიარეს საინტერესო და თემები და მათი სტატისტიკა სხვადასხვა ქვეყნების შესახებ. ასამბლეას მუსიკალურ ნაწილში მონაწილეობა მიიღეს ფრანგული ენის პედაგოგის ელისო ჭელიშვილის მოსწავლეებმა, რომლებმაც შეასრულეს ფრანგულ ენოვანი სიმღერა. მეათე ბეკლასის მოსწავლეებმა ნინი შელაშვილმა და კატო თარგამაძემ კი იმღერეს სიმღერა ჰავანა. თანამედროვე არანჟირებით რაც ძალიან სახალისო იყო აუდიტორიისთვის. სარა ჯაფარიანმა ვიოლინოზე შეასრულა მუსიკალურ ნომერი მხატვრული ფილმიდან ნათლი მამა. მეექვსე კლასელმა ქელი ბუში ჰედმა და მეათე ასევე მაკატო თარგამაძემ შეასრულა სიმღერა, რომელსაც ქორეოგრაფიულად აფორმებდნენ ბიშერ ქანაანი, ნინი შელაშვილი და სესილი ჩარგეიშვილი. ასაბლეას უძღვებოდნენ ლუკა კაკაჩია და სესილი ჩარგეიშვილი. Our MOP assembly number 2 is open. Let's invite 6th and 7th graders to sing a French song to us. French for beginners teacher Elisa Telefoni. We have analyzed the brand and logo, what they actually mean. We have created our identity logo. And we talked about the YouTube blogger Zoe Sog. Hello everyone, this is a presentation about music and movies. I guess it's a pretty big factor in teenagers' life. So we have conducted a survey containing seven, uh, well actually 30 papers, but we got 70 responses back. And we made these stories to uh, understand what, uh, what kind of uh, attitude did our students have to technology and if they had uh, any idea what it, what, what it meant. Hello, our topic was social media. In 21st century, it is very important to have a connection to internet. I think everyone agrees with me. Social media plays a big role in our lives. So it was very interesting for us to gain information on what lots of teenagers knew or thought about. I'm Sophia Okayashvili and I'm a part of 9A NYP class. Our class did a collaborative presentation about comparing developing and developed countries. As you can see, there's not much difference in male and female uh, proportions in either of these countries. There are different types of countries. Uh, my name is Saba Kuzelia and I'll be talking about age structure. So to start off, the age structure of a population is the distribution of uh, different various people among various age groups from zero to... The annual number of births rarely exceeds deaths because of low birth rates in much older populations. Now, uh, as you can see here, for example, we have Spain, which green shows a higher rate of life expectancy. Yes. Uh, so, uh, developed countries, average life expectancy is 71. Yes. So, my name is Luca Kukacia, and my, uh, what I'm going to be talking about is birth rate. So, what is birth rate? Uh, birth rate is the total number of lives per 1,000 of population in the year. Hello, my name is George Tedazi and I'm going to talk about death rate. Death rate is the, the number of deaths per 1,000 uh, population. The estimated death rate for the world is 17 per 1,000. So what is religious tract? It's a popular belief that every religion has the same roots and common events. It's Gina per capita. Gina per capita stands for gross national income. It's when a country's final income in a year is divided by the number of its population. Hello, my name is Nanda Kastepanishvili and today I will be talking about unemployment rate. Unemployment rate is the number of people by percentage of the labor force. Population density is population per area in the nation. <clears throat> in some countries, the population density is low because the government cannot provide the population with simple um, factors such My name is Nick and today I'll be talking about car ownership. Car ownership is measured by uh, the amount of people owning cars per 1,000 people. 
Um, in developed countries, they have a, um, they have more jobs and for more income, and they're able to purchase cars. Hi, my name is Anna Zinkita, and I'll be talking about literacy rate. Literacy rate is percentage of people who are able to read and write. Uh, my name is Nini Dumbaze. I chose topic migration rate. Migration rate is the movement of people from one place to another um, uh, for uh, with intentions of settling permanently. My name is Jehan Vecino, I'm going to talk about population with access to the internet around the world. So by 2015 research of International Telecommunication Union, it was estimated that about 3.2 billion people will be online by the end of the year. Thank you. 